Amikor a Panini stúdiójában voltunk Olaszországban, meg magánál a panini ugye bontottunk Topkasz kártyákat, és én nagyon sokat tagyaltam, mert azokat még elhoztuk magunkkal, hogy mit kéne csinálni ennyi kibontott kártyával, vidón kívül nem nagyon akarom beletenni albumba, hogy mit lehetne kezdeni, hogy valami szülessen belőle. És ekkor támadt az ötletem, srácok, hogy rendezzük be együtt az albumom. Úgy szóval, srácok, a mai videóban ilyet nem még sose csináltam, berendezzük együtt a legújabb 2024-es Top Class albumomat, Kíváncsi vagyok, hogy nektek mennyire jön be ez a videóformátum. Kicsit most nem több van a GoPro, mert hát megmondom őszintén, elfelejtettem, hogy milyen magassági beállításokkal szoktam ezt használni, úgyhogy most még kísérletezek újra a fészkemmel, de rendezzük be együtt az albumot. Fontos, hogy csak az Olaszországban kibontott Panini Top Class 2024-es kártyákat fogjuk albumba tenni. Azóta nyilván már láthatok bontást a csatornán, szóval van itt még mellettem pár torony, amit én kibontottam, de én arra gondoltam, hogy csak azokat tegyük be, amit Olaszországban bontottam, hogy így megnézzük, hogy abból a pár videóból, hogy áll az album, mennyire lesz majd hiányos, aztán megpróbáljuk együtt befejezni, stb. azért is még nagyon-nagyon sok tervem van. Úgyhogy itt is van az asztalon az én top class albumom, ugye kint külföldi startert bontottunk, viszont kellett nekem egy magyar kezdőcsomag is, hiszen rajta van. Szoboszlai Dominik, illetve az, hogy Hungarian Edition, úgyhogy ebbe fogjuk belepakolgatni. Ha látjátok, hogy full üres, teljesen üres, tényleg amint kibontottam a kezdőcsomagot, ezt már hagytam is így önmagába, hogy majd együtt berendezzük az albumot, megnézem, hogy ez nektek mennyire jön be, és ha bejön nektek ez a videóformátum, akkor lehet majd még ilyenekről szó. Ez mind az Olaszországban kibontott kártya, sorba tette már őket előre. Úgyhogy kezdjük is, én úgy fogom ezt pakolni, megmondom őszintén, hogy egy zsebbe egy kártyát teszek, tehát ide beteszem rá, hát ide már senki nem fog jönni, hogy lássam a hátulján az adatokat, mert szerintem nagyon-nagyon jól néz ez majd így ki. Illetve emlékeim szerint az előző Top Class szériát is így pakoltam be. Na, kettes az Ederson, és a hármas kártya már most kapásból hiányzik, úgyhogy jön ide majd egy kepa. Aztán természetesen a videó egy része fel lesz majd gyorsítva, mert végig így nem fogom tudni szerintem végig beszélni, bepakolgatni, és a hetes jön még, tehát azért vannak itt hiányzók, van itt egy Dibus Dénes 8-assal, illetve, ha elnézem, van itt még egy Turner 9-essel, úgyhogy így néz ki nekem az első oldalam, és akkor itt a kapusokat, másik két duplát már le is lehet venni a stócból, úgyhogy folytatom, srácok, jönnek a védők, kicsit meggyorsítom, aztán majd néha megállunk, Megvan a második oldal is. Azért vannak hiányzók, ezt majd megpróbáljuk azért befejezni. Direkt nem fogom még belepakolni a előzőeket, de szerintem ott nagyon sok a dupla. De megpróbáljuk mindenképpen befejezni, aztán majd utána én bepakolom. De azért itt lesz, szerintem azért egy-két albumra rá fogunk feküdni, főleg a videó ötleteim miatt, azért itt szerintem nem csak egyetlen egy album lesz így bepakolva. Na menjünk tovább, a 18-ig tart, ugye itt jön 19, és akkor a 20, úgyhogy folytatom is már a a pakolgatást. És itt már a következő oldal egészen jól áll. Ami fontos, hogyha valaki bont nemzetközi verziót, a számozás ugyanaz. Annyi, hogy itt nem Szalai Attila és Langelden van, hanem kettő spanyol védő. Illetve, ugye mondtátok, meg én is észrevettem, hogy kerkeznek a pozíció, meg Nagy Zsolt is a támadóknál van. Ez azért fordulhatott elő, mert ugye a spanyol játékosokat cserélték ki magyarokra. Na ezáltal, ha a védőket beteszik a védőköz, elcsúszik az egész, és egy teljesen más számozási sorrend alakult volna ki a Top class -nál. Én megértem a Paninit, hogy ezt el akarták kerülni, hogy ne legyen ütközés, hogy tegyük fel akkor ez a Richards kártya, mert kapásból nem a 27-es lenne, hanem mondjuk a 29-es, és csúszna az egész. Úgyhogy ez is szerintem egy, inkább egy jobb, korrektebb megoldás volt. Na, de én folytatom is a továbbpakolgatást. Egészen jól áll ez az oldal, és szerintem nagyon jól néz ki, hogy itt lehet látni a adatokat a játékosokról. Írjátok le kommentben, hogy ti hogy szoktátok bepakolni az albumba a Top class Nyilván, ha így pakoljátok, akkor a Hologiant-ek nem nagyon férnek bele, viszont annyi Hologiant van, hogy érdemes ahhoz szerintem még egy második albumot is kezdeni, főleg már csak a paralel ámbít miatt, ha valaki azt külön gyűjti, de kommentben írjátok le, hogy ti hogy szóltátok berendezni egy zsebbe egy kártya, vagy egy zsebbe két kártyát tesztek ebből a legújabb Top Class Hungarian Edition szériából. Na, 
Na közben már átértünk a középpályásokra, ugye itt érnek véget a védők, aztán már jön is Declan Rice, ugye ott is mutatja, hogy már középpályás pozíción tartunk. Nagyon-nagyon élvezem ezt a berendezést, és szerintem egész jól áll az album, a kártyák továbbra is szépek, elképesztő a vastagsága. Tehát tényleg már ilyen prémium szinten van ez a top class. És ami nagyon jó, hogy egy ilyen, aki nem szeretne pont ilyen játszható kártyákat, hanem kicsit a hobbi kártyák felé menne, annak tökéletes ez a top class, hiszen olcsóbb, mint bármelyik hobbi széria, és jó tudom, nincs benne aláírt meg számozott, de hogy a kártyagyűjtés az a kicsit így bele szeretne lesni, kicsit komolyabban nem egy adrenalin szerbe, annak tökéletes, főleg, hogy benne vannak a licenszek, a német, angol, francia, olasz, van benne magyar válogatott rendesen, nagy csapatok vannak benne, könnyen kigyűjthető, meg 270 kártyás, 135 bz 135 csillogós lap van benne, hogy nekem nagyon-nagyon bejön ez a top class, én ezt nektek csak ajánlani tudom. Kommentben írjátok még azt is le, hogy ti eddig mennyit bontottatok, hogy áll az album, és mit szóltok az egész szériához. Úgyhogy haladjunk is tovább, és már pakolom is tovább itt a jó kis kártyákat az albumba. Oda nézzetek, megvan az első teljes oldal. Hihetetlen, nagyon jól néznek ki így egyben, nagyon imádom. Főleg ezek a meccsekből kivágott jelenetek annyira illeszkedik az egész egymásra, főleg ezzel a színezett háttérrel annyira egységes és annyira jól néz ki. Egy kis érdekesség, hogy Nagy Ádi zöld sportszer fejér nadrágban van, Styles mellette full piros kombóban, de imádom, nagyon-nagyon bejön. Ez, hogy van egy teljes oldal, ezt annyira élvezem, főleg, hogy a hátulján is rá lehet nézni. Nem mit te volna, hogy a mai videóban berendezünk egy teljes oldal, de igazából ez is eljött. Kíváncsi vagyok majd, hogy a csillogósoknál is esetleg lesz ilyen, vagy még a további alapkártyáknál is összejön. Úgyhogy már rakom is bele itt a 64-es havercet. Nagyon menő lenne, ha ez az oldal is meg lenne teljes egészében, bár erre nem sok esélyt látok, ugye a kártyagyűjtés azért az olyan, főleg, hogy nincs is a, meg a 66-os még, de lehet már kibontottuk, úgyhogy majd ö, megpróbáljuk befejezni mindenképpen. Meg ö, vannak még ilyen ötleteim, hogy 270 csomagból kellene kigyűjteni a 270 kártyát, hát azért ott lehetne gondok, bár lehet, hogy elég, ö, elég könnyű feladat lesz. Na, rakjuk a bellinkemet, aztán lassan elérünk a támadókhoz is. Na, átléptünk a támadókhoz, srácok, Ö, még hozzá ez a Tillman kártya az utolsó középpályás, és akkor Szakával kezdődik a támadók része. Itt azért már kicsit fokhíjas az egész. Kíváncsi vagyok, hogy még kiknek kéne ide jönnie, és azt nézem, hogy 85, 85, 85, 88, úgyhogy tök jó már nem csúszott el. Úgyhogy menjünk is, mert ide kell a 90, 91, 92. Lehet a csillogósoknál meg már nem lesz így felgyorsítva az egész, ezt majd még megálmodom. Még azért ki kell fornia ennek a videó formátumnak, hogy együtt berendezünk itt a albumot. Mert még nem csináltam ilyet, de nagyon, nagyon kíváncsi lettem, hogy mégis milyen, mert a fejembe így összeállt egy videó ötlet, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Remélem nektek is tetszik. Itt most nem bontogatunk, de szerintem tök poén, hogy így együtt bepakolgatunk kártyákat. És igen, ezen az oldalon itt már azért egy ilyen elbetűben, egy ellalagban van hiány, de ott van nekünk négó, legalább ennyi, ennyi van ebben a, ezen az oldalon. Na, menjünk tovább a 100-os Martinelli-re. És a 101-102, hát igen, itt az a csoda, igazából most már azon, vagyok, azon lepődök meg, hogy sikerült egy oldalt teljesen összehozni, megvan ott az összes kártya, mert azóta, meg azelőtt, hát ez nem, nem, nem nagyon akar összejönni, 105-ös az kimarad, úgyhogy jön a 106-os, aminek ott az olyan kicsit rosszul lett elvágva, de minket ez egy cseppet sem zavar, és 107, 108, 109, 110, 111, itt most nagyobb kihagyásunk vannak, illetve a 112-es is ott már szoboszlai felvül, nagyon 113-as a Kerkez, akinek a nemzetközi verzióban, verzióban Dani Olmo a párja, 
azért is lehet itt left wingernek írva. Na, nagyon jó a két magyar fiú. Kimarad a 115, a 115 és a 117-es pulisic jön. Úgyhogy itt a támadóknál már azért vannak nagy hiányok, de annak örülök, hogy a magyar játékosok megvannak. Na és ha minden igaz, egyszer se csúsztunk el, mert pont itt ér véget a BSZ kártya sor, ahonnan krennie kell, hiszen itt már jönnek a csillogósok, elértünk az album feléhez, úgyhogy már csak emiatt se csúsztunk el, és akkor most már kicsit könnyebb lesz, mert nem kell átlapozni, és akkor itt hátulról betenni a kártyákat, hanem már innen előről vehetnek is bele, és nagyon jó, mert Varga Barni is megvan, és Ricardo Pepi az utolsó BSZ kártya csillogósok előtt. Jönnek az elektrik kártyák, mert kicsit izgalmasabb a téma, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog egybe kinézni, hiszen nekem ez a design mindent visz konkrétan, szerintem a legszebb kártya design, ami így ö, olcsó, megfizethető szériákban felleli magát. Hú, ez az Inchenko-nak ott a sarka egy kicsit, jó, ja, de nincsen másik, akkor ez van, akkor jó lesz ez az Inchenko nekünk így is, szóval ami ez a legolcsóbb ilyen ö, mindenhol fellelhető kártyás széria, ami prémium hatást kölcsönöz. Hát illetve ez egy fél prémium mondhatni már csak a vastagsága miatt is. Na ne csinálj velem, hogy a 138-as elektrik nincs meg és ez hiányzik egy teljes oldalhoz. Pedig milyen brutálisan jól néz ki. Úristen, nagyon imádom. Elképesztő jól néz ki. És a hátulja, ah, de az is, főleg, hogy más fotó van a játékosokról. Szia Foden, szia! Pacsi! Ah, pacsi! Na, ö, ö, inkább folytatom a kártyanak a berakását, és akkor itt is jön még elektrik kártya. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi van. Szerintem egy 18 elektrikre tippelek, amit a Panini kitalált. És a, megint, megint, látjátok, ugyanott hiányzik a felső, jobb felső sarokban. Ez hihetetlen. Hihetetlen. Á, nem, itt már a középen, középre is kell majd egy. Lehet, hogy Négo az egyik, akit kibontottunk az egyik videóban, de most csak az olasz kártyákat pakolgatom bele, nem az összes többit. Hát az összes többit bepakolnám, akkor lényegében lehet, hogy egy 100% album mutatott is összehoznék. Azt meg én későbbre tartogatom, de nem, több elektrik van, mint 18, hiszen jön itt már a 154-es. Úgyhogy wow, lehet, hogy 27 elektrik kártya van. Bármi előfordulhat. Nem tudom, az a baj. De én is ezt így most fogom megtudni. Kimarad a 57, 58, hiszen jön ide az 59. Hát igen, az elektriknek az első oldala az merőben jobban áll, és akkor 162, akkor 27 elektrik kártya van. Jönnek a Max power itt 163-as a eleje a sorszámnak, aztán 164, jön a 165. Na, a Max Power-nél milyen jó streakben vagyunk, Jézusom. 166, Araujo, 167. Nagyon jó, nagyon jó. 168 Noyer, kérlek, 170 jön. Mm, pedig bíztam benne, hogy a 169 is is előbukkan, de ez is nagyon-nagyon jól néz ki. Úristen, imádom, imádom ezt a top class-t. A hátulja is brutális az egész. És hol hagytuk abba? Ö, 171, akkor 72, 73. Jön a 74. Nagyon jó, 75, abból van egy pár, 76 kimarad, 77-es, tök szuper, 78-as, itt is kimarad, 79-es Szalai Attila. nagyon jó, és a 180-as nincs meg, itt ér véget, Max Powerből kevesebb van, úgy nézem, hogy 18 kártya létezik ebből, a 180-as nincs meg, jön a Winner 181-el, egyből itt az elején egy Arsenal Gabriel hesus 182, nagyon jó, aztán Gündogan Barcelona, 183-mal, 184 Lewandowski, 185 Kurtoá, és kimarad a 180-os, nem hiszem el, hogy a csillogósnál nem tudunk összehozni egy teljes oldalt, itt ugye a Winnernek a hátulja csilloga brutálisan néz ki, az is már csak emiatt se akarom eltakarni, mert a hátulján is vannak fotók, Müller 188, 189, oké. Okay. Tehát úgy néz ki, hogy mindig, amikor jön egy csillogós fajta típus, más típusú kártya, akkor az első oldalon mindig egy kártya hiányozni fog, legalábbis nálam, és brutálisan jól néz ki a hátulja is. 189-el hagytuk abba, akkor jön is a 190-es Foden, a 191-es Hernández, és a 192-es Giroud. 
tök jó streakbe vagyunk újra, 193, és amint ezt kimondom, mindig megszakadt, hiszen a 194-es nem nyitottam ki Olaszországban, cserébe a Gulácsi 196-ot, illetve a Szoboszlai 197-et, igen, nagyon király kell még a 198-as, itt is 18 kártya van ennél a winner típusúból is, ugye 198, akkor jönnek a Rainbow Masterek 199-szer, már közeledünk szépen lassan az album végéhez, 201 Julian Álvarez, na itt is akkor kimarad egy, és az összes többi meg lesz, 202, 203, na, azaz, nem, 204-es sincs, vagy nem jutottam még ki, a olaszban legalábbis, 205-ös Bellinghamből van egy pár, 206, és akkor 207, itt, itt kicsit nekem fura ez az arany szín, de amúgy annyira nem rossz főleg, hogy három képpen a játékosról a kártya elején, és akkor illetve a végén még ott van egy. Na, a 207-esnél hagytuk abba, akkor jön a 208-as Lautaro Martinez, aki a 11-est felküldte a világűrbe, szegény. 2-10. Na, úgy, jó. Van még egy lábutáról, nem tetszik ott a sarka, minden majd kicseréljük. 2.12. Hát ugye ezzel repülőn hoztuk haza egy diszplejben, egy üres diszplejben, szóval nem csoda, hogy lesarkazódtak. Azért ez utazott ott benne, nem tudtuk bevédőzni őket. Na, nagyon jó sallai, illetve 2.16-tal egy puliszik. Nagyon jó, jönnek a Magic Mixek. Amúgy jól néz ki, ez is így egybe. Szerintem 2.17-tel fog, mindig az árzanál lesz az első edek, szerint a csillogósoknál. Aztán jön a City, Haalandal de bruyne Utána ő egy dupla. 2.19-es nincs meg, akkor 2.20 Barca. 2.21 Real Madrid. 2.22 Bayern. 2.23 Inter. Nagyon jó... Félre, félre, 2.24-es is az Inter, na az Inter itt kapott kártyákat, és 2.25 az angol válogatottból. Durván néz ki ez is, szerintem, és a hátulja is, imádom, imádom, hogy úgy. Annyira szép ez a top class design, ez a Panini nem tudott hibázni vele. 2.25-nél hagytuk abba, akkor 26.27 ide, ez félre, 28-as is, bemegy ide, a 29-nek itt a helye. Már látszik az album hát, hogy annyira a végén vagyunk. 30-as, na, hoppá, azért csak, csak bele lehet rakni. 31-es, kiézá Donnaruma. Annyira friss még az album, most jött ki a gyárból, hogy még össze vannak tapadva a zsebek. Na, 32-es, nagyon jó, Lang és Fiola, 33-as, Szoboszlai és Ádám uh, Martin, és a 34-es az amerikai válogató. Kettő Magic Mixet nem sikerült kinyitni az egész olasz túra alatt. Ez, ez egész jó arány. Masterclassok, 235 Zsorginyóval, aztán jön Ederson a City kapusa, De Bruyne, Cityből ugyanúgy, nagyon szuper, tetszik amúgy, hogy ott van a nemzetisége országának ugye a zászló, és olyan szín, amelyik csapatban játszik, tehát piros, ugye ez a babakék, itt a barszánál sima kék, gondolom a gránátvörös nagyon összeolvadt volna, és 240 nagyon jó Masterclass, bár nekem a... Masterclass talán a tavalyinál picit jobban tetszett, de amúgy itt se rossz, Na, tetszik ez a ötletesség, hogy így van megcsinálva, és megvan a teljes oldal a csillogósnál, a második teljes oldalunk ennél a Top Class szériánál, hát ilyen adatok, melyik csapatban mennyi gólt lőtt, mennyi mérkőzésen lépett pályára, külön meccs jelenet gólörömmel, védéssel, mindennel, nagyon-nagyon jó ez a Masterclass. 243-mal hagytuk, akkor 244-245, akkor 46, akkor idejön a 47-es, Vili Orbán, 48, nagyon király, nagyon-nagyon szuper. Na, ah, azaz, jó, 49, na, menj már bele, 50, ú, ez a Hammers, ú, ez nagyon kapta a repülő út alatt, nem láttatok ott semmi sarkozás, jó? <gül> És 2, 52. Tő, jönnek a New sensation ugye ott a design azért hajaz. Sőt, ha már itt elkezdődik, ezt nem is vettem észre. Nem is vettem észre, hogy ideig tart a Masterclass, és itt jönnek a New sensation -ök. De amúgy szép-szép a New sensation is a dizájnja. 53-54. 55-56. Nagyon király. 57. 
Hú, mondjuk itt azt a frattérit, akkor ki tudom cserélni mondjuk egy szebre. 58, 59, ugye ezek a, hát ilyen rúkinak mondható a feltörekvő játékosok. 61, úgy jesszusom, az udogi, az félretesszük. Úha, másik, hát itt nagyon kapták igen a repülőúton, ez találjam ott az egy kettőt majd ki kell cserélni. 261-ig tart. A Jamal kártyát nem sikerült kinyitni Olaszországban, de azóta ugye már megszereztük. Na, 62 ámbi többől jön a végére. Itt egyből van egy Háland, aztán 63 Lewandowski. Kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e kinyitni az összeset, vagy sem. 64 Vini Junior. 65 Harry Kane, nagyon jó. Pure Football 66-tal, 67-es nem sikerült, 68, 69, 70, tehát a két ámbítabölt nem sikerült kint Paninnél kibontani, de nagyon jól néz ki ez is egyben, és ha megfordítom, ó, oh, imádom, a hátulja is rettentően jól néz ki. Úgyhogy berendeztük az albumom, szerintem, hát igen, meg van töltve, elég rendesen, majd megpróbáljuk együtt befejezni hogy így néz ki jelenleg ugye állapota szerint az én albumom, viszont vannak itt még érdekességek, amit külön albumba fogok tenni, hiszen van egy Mbappé paralel, illetve egy Vinicius Junior paralel, van itt egy Saka, egy Gavi, egy Kunde, egy Rabio, még egy Rabio, illetve egy Pulisic Holo Giant, a magyar starterből, aminek a tartalmát szintén nem rendeztem, ott ugye jött egy szoboszlai, illetve egy sallai holo giant, és a nemzetközi verzióból, ugye Olaszországban azt bontottunk a startert, azt bontottam, van egy 96-os Ferran Torres, illetve egy 97-es Morata, ezt meg tudom mutatni nektek, hogy a nemzetközi verzióban, tehát melyik magyar játékosokat cserélték ki ezzel a kettővel, azt mondja, hogy a 96-os Ferran Torres helyett bekerült a magyar verzióba egy Négo. Tehát itt, itt lenne egy Ferran Torres a nemzetközi verzióban, akik gyűjtik, ott van. És hát igen, itt is látjátok, hogy Wright Winger ö, tehát ott van. De amúgy ez szerintem annyira nem gond. Mi az a négyes amúgy? Mi az a négyes? Nem tudom, mi az a négyes. Na mindegy. És akkor van egy 197-es Winner Morátánk, aki a magyar változatban, ez maga Szoboszlai Dominik, tehát itt lenne ez a Morátál, de ez is majd külön albumba teszem ilyen kis érdekesség, remélem azért sikerül majd a spanyol kártyákat is valahonnan összeszedni. Úgyhogy hát csak ezzel volna ez a mai kicsi csillesebb, beszélgetősebb videó. Írjátok le, hogy nektek hogy tetszik ez a videóformát, hogy együtt berendezgetünk itt albumokat. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, dobjat tökre a és iratkozatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek meg. Találkozunk holnap egy Renátóval közös videóval fogok jönni nektek, addig is legyetek jók, sziasztok!